tutaeleza kwa kifupi simbuko la hii kazi ambayo tulipewa na wizara lakini nitaeleza kwa kirefu kidogo kazi tuliyofanya mpaka kufikia kutukutanisha leo hapa kama ambavyo kaimu katibu mkuu alisema e, kwenye bajeti ya mheshimiwa waziri ya mwaka 2023 alitangaza kwamba kwa machapisho ambayo yatakuwa yamefanywa na wa Tanzania yakachapishwa kwenye majarida ya kimataifa ya kiwango cha juu ambacho tunaita high impact factor journals serikali itayazawadia hayo machapisho shilingi milioni hamsini kwa chapisho na wizara iliteua kamati ambayo imetambulishwa kwenu hapa na mheshimiwa waziri tarehe sita mwezi wa tatu mwaka huu aliwaita waandishi wa habari hapa Dodoma akazindua mchakato akafungua dirisha la watu au mwanasayansi au mtafiti yeyote wa kutoka taasisi za vyuo vikuu vya umma na binafsi awasilishe machapisho yake au chapisho lake kupitia kwenye tovuti ya wizara ili ifanyiwe kazi na hilo dirisha lilipofunguliwa tarehe sita mwezi wa tatu e, lilikuwa wazi mpaka tarehe moja mwezi wa tano na baada ya kufunguliwa baada ya kufungwa hilo dirisha kamati iliundwa na kamati ilipewa jukumu la kuchakata kutathmini na kupendekeza machapisho yanayokidhi kupata tuzo kwa mjibu wa mwongozo wa tuzo ambao nao ulizinduliwa na, na ukawekwa kwenye tovuti ya wizara na pia tulitumia kamati ilitumia mwongozo ambao unatumika na wizara ya utumishi kutathmini kazi za kitafiti au machapisho ya ya wa, wanataaluma wote wanapofikiriwa kupandishwa kwa hiyo ule mwongozo pia e, ulitumika na kamati na huu ni mwongozo ambao Ume, umerejelewa na ni mwongozo wa mwaka 2022 kwa hiyo ni mwongozo ambao ni wa sasa kabisa kwa hiyo kwa sehemu kubwa kamati ilijumuisha wajumbe waliohusika na kuandaa ule mwongozo wa tuzo hata hivyo kamati iliongezewa mjumbe kama alivyotambulishwa mjumbe kutoka Costec na wajumbe wote wameshatambulishwa kwenu kamati ilipewa hadithi za rejea ambazo nimeeleza kwa kifupi. Sasa ndugu wana habari mheshimiwa waziri na ndugu wana habari na wengine tuliokuwa humu e, nitumie muda kidogo kuelezea methodolojia ambayo tumetumia kupata hawa washindi ambao leo mheshimiwa waziri atafahamisha umma. Mchakato wa kutathmini machapisho yaliyowasilishwa na kuwapata washindi wa tuzo ulijumuisha hatua mbalimbali na nitazielezea. Hatua ya kwanza ilikuwa ni upokeaji wa maombi baada ya dirisha kufunguliwa tarehe sita Machi na kufungwa mwezi wa tano tarehe moja maombi yalipokelewa. Jumla ya machapisho ndani ya hicho kipindi machapisho na mbili yalipokelewa kutoka kwa watafiti wa taasisi za elimu ya juu za umma na binafsi ikiwa na maana ya vyo vikuu vya binafsi na vyo vikuu vya umma Tanzania bara na Tanzania Zanzibar kati ya hayo machapisho sabina moja yalitoka taasisi za elimu ya juu za umma au public universities na kumi na moja yalitoka taasisi za elimu ya juu za binafsi au private universities machapisho yote na mbili na viambatisho vyake yalipokelewa na viambatisho hapa ni hayo machapisho yenyewe lazima uyawasilishe na na na, 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 na CV na kadhalika na kadhalika machapisho yote hayo 82 na viambatisho vyake yaletwa kupitia 
mfumo wa wa, wa, wa kielektroniki e, ambayo ilikuwa ni barua pepe iliyotengenezwa ilio mahsus kwa kazi hiyo aidha wizara kupitia idara ya idara yake ya science teknolojia na ubunifu iliandaa orodha ya maombi yote yaliyowasilishwa na ile maombi hiyo 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 list ndio iliwasilishwa e, kwa kamati pamoja na nakala laini za machapisho yote na fomu za maombi baada hiyo hatua ya kupokea maombi ilikuja sasa hatua ya kuyahakiki hayo maombi 82 yaliyopokelewa je yanakidhi vigezo kulingana na mwongozo unavyohitaji unavyohitaji e, hao wanaowasilisha wakidhi vigezo kwa hiyo tulifanya kazi ya uhakiki wa machapisho yote 82 na kulikuwa na hatua sita ambazo tulipiti tulipitisha yale machapisho mpaka kusema sasa hawa wanakidhi wanastahili kupewa tuzo hatua ya kwanza kamati ilifanya mapitio ya maombi yote 82 ili kujiridhisha iwapo yalikuwa na viambatisho stahiki na sahihi hususan fomu ya maombi ya tuzo lazima uwasilishe na kala ya chapisho lazima uwasilishe au kama na kama chapisho lako halija chapisho halijatoka lakini limekubaliwa inangoja tu kulipitisha kwenye 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 kwenye, kwenye kuchapishwa e, lazima kuwe na barua iliyo ridhia kwamba ile chapisho lako limekamilika inasubiri tu printing aidha kamati ilihakiki iwapo machapisho hayo yalichapishwa ndani ya kipindi cha mwezi kuanzia mwezi wa saba mwaka 2022 mpaka mwisho wa mwezi wa tano mwaka 2023 ndio mwaka ambao tumehusika nao kwa sababu ndio mwaka ambao ile fedha iliyotengwa kwa ajili ya tuzo ina iko ndani ya kipindi hicho cha budget na hii fedha au hii tuzo iliamuliwa kwa mwaka huu iwe ni kwa nyanja mbili sayansi ya afya na sayansi afya na sayansi shirikishi ikiwa na maana ya tiba kwa ujumla wake pamoja na sayansi asilia au natural sciences na hisabati kwa hiyo hizo taaluma mbili e, au hizo nyanja mbili ndizo ambazo tulisema kwa budget ya mwaka huu ziangaliwe hizo lakini kwenda mbele e, budget ikiongezwa then tutaangalia zile zote nyanja nne kama zilivyo kwenye mwongozo. Kupitia mchujo huu machapisho 63 kwenye huo uhakiki huo machapisho 63 pekee kutoka 82 ndio yaliyo kidhi vigezo na kuendelea na hatua zinazofuata. Sasa hatua ya pili baada ya kupata hayo e, machapisho 63 hatua ya pili ilijumuisha sasa kuhakiki gezo kikubwa ambacho ndicho kimetumika kusema hili chapisho ni bora kuliko chapisho hili na hiki kigezo e, tunakiita impact factors ambayo kwa ufupi tu ni katika kipindi cha miaka miwili chapisho ambalo lime, limerejelewa na wanasayansi wengi duniani sasa ile namba inakokotolewa inatolewa namba na ile ndio inaonyesha ubora wa chapisho lako. Kwa hiyo tukahakiki hizo tunaita impact factors e, na tulifanya hivyo kupitia wavuti za majarida au website za majarida husika lakini pia tulitumia vyanzo vingine vya kuaminika. E, kama vile kuna chanzo kimoja kikubwa kinaitwa Scopus, kingine kinaitwa Web of Science. Na humu ndani kuna majari, macha, majarida za maelfu ya majarida. Vile vile machapisho haya kamati ili ya hakiki kwa kuzingatia tarehe ya kuchapishwa kwamba e, sio tu chapisho lazima liangukie Julai 2022 na Mei 2023 ndani ya kipindi hicho. Ikiwa limechapishwa kabla au limechapishwa baada ili hilo lina linakuwa lina nje kama limechapishwa baada basi litaingia mwaka unaofuata hatua eh, hatua hii
pia ilitusaidia kujua huyo mchapishaji ni nani. Na kwa sehemu kubwa tuliweza kujiridhisha kwamba yale ma, wachapishaji na majarida tulio ya husisha sio ya walagai e, kwa sababu ulimwengu huu una walagai wengi kwa hiyo hilo tulijiridhisha kabisa hatua ya tatu ilijumuisha kutengeneza orodha sasa ya majarida yote ya kimataifa kwa kila nyanja ikiwa na maana nyanja ya afya na sayansi shirikishi na sayansi asilia na, hita, na hisabati na tulitumia vyanzo mbalimbali vya kuaminika na tukapata idadi ndefu tu kwa mfano kwenye sayansi ya afya na sayansi na shirikishi ilikuwa na maana ya health and allied sciences tulipata majarida 1400 na 740 na sayansi asilia tulipata majarida 3388 na na ambayo yana zile tunaita hizo impact factors lakini sasa impact factors zinatokea huko juu mamia huko mpaka sifuri point sasa kwa sababu lengo la hii la hizi tuzo ni ku, ni, kwa, ni kuzawadia watanzania wa ambao wamechapisha maja, kazi zao kwenye majarida ya kiwango cha juu kwa kutumia hicho kigezo cha impact factor tuli amua kutumia kuchukua asilimia kumi kwamba katika majarida 1470 na 1740 asilimia kumi ambayo ilitupa majarida 474 kwa sayansi ya afya na sayansi shirikishi health and allied sciences na yale majarida 3000 na 880 ya sayansi asilia tulipochukua asilimia kumi, tukabaki na majarida 388 sasa haya majarida 388 na 474 haya tukasema haya yako kwenye asilimia kumi, kwa hiyo ni bora kabisa haya kwa kama kuna mtanzania ambaye chapisho lake lipo kwenye hiyo asilimia kumi, hiyo kazi ni bora kabisa kwa hiyo hatua ya tano, baada ya kupata hiyo asilimia kumi, tukasema sasa hatua ya tano, e, tufanye sasa ulinganifu kati ya orodha zilizoandaliwa katika hatua ya nne kumbuka hatua ya nne tuna tuna, tuna majarida hayo ndio taja 474 na 388 tuchukue sasa yale machapisho ya watanzania 63 ambayo tumeona yapo kwenye hizo nyanja mbili tuone je kwenye afya kwenye haya majarida 474 ni machapisho mangapi ya kazi za watanzania kwenye afya ziko mle na hali kadhalika kwa katika hao 63 kwa zile ambazo ni za sayansi asilia ni ngapi ziko kwenye majarida bora 388 ambayo tuliyatambua tulipofanya ulinganifu huo e, zoezi hilo hasa lilikuwa linalenga kubaini majarida yaliyokuwa sehemu kama nilivyosema yale majarida 474 na 388 na kwa baada ya kufanya hivyo tukakuta tukakuta kwenye taaluma ya afya na sayansi shirikishi yamepatikana zimepatikana machapisho kumi ya watanzania yako kwenye majarida bora kabisa kwenye afya na tukapata machapisho mengine kumi na hizo namba kumi na kumi sio kama tuliga, tulipanga kwamba lazima watoke kumi kwenye afya na kumi kwenye sayansi ilitokea tu kwamba tulipochukua zote za afya tukaingiza kwenye mfuko au kitaka kapu lenye majarida 474 katokea kumi na kwenye sayansi asilia tulipochukua zile zote za sayansi asilia kwenye zile 63 tukaingiza kwenye kapu la 388 tukapata kumi kwa hiyo kwa jumla tukajikuta tuna machapisho ishirini ambayo yanajumuisha sayansi ya, ya tiba na sayansi asilia ambayo yana ubora na yanastahili 
kuingia kwenye tuzo. Sasa tukasema lazima twende kwenye hatua nyingine. Hatua ya sita sasa na ya mwisho kwenye kupata sasa wale ambao tunasema hii ni list sasa ambayo tutawasilisha kwa mheshimiwa waziri. Hatua ya sita yale machapisho yote 20 tuliyafanyia uhakiki mwingine wa kina au kwa lugha nyingine due diligence. Zoezi hili lilihusisha kusoma kila chapisho tulikuwa tumejifungia mahali kule Dar es Salaam. Zote pe, zile machapisho yote 20 tuyasome na tujiridhishe kwenye mambo saba. La kwanza tujiridhishe na idadi ya waandishi au authors katika chapisho husika ikiwamo idadi ya watanzania na hata wale wa wa Tanzania kwenye kila chapisho. Kipengele cha pili taasisi walizotoka hao walio wanahusika na hayo machapisho au waandishi wa hayo machapisho wale wa Tanzania wana taasisi wanazotoka na hasa hapo tunataka kujiridhisha kwamba kama tunasema wao wanatoka kwenye taasisi za elimu ya juu za umma na, na binafsi na hapa elimu ya juu sina maana ya chuo kikuu peke yake hata vio kama eh, IFM vile vingine vyote ambavyo tunajua ni vinatoa elimu ya juu lakini sio vio vikuu nao nilikuwa ni sehemu ya huu mchakato kwa tulijiridhisha kwamba eh, inafiti hapo lakini kipengele kingine tulichoangalia ni iwapo utafiti au andiko husika e, una akisi una akisi eh, Kiswahili hizo vipaumbele vya taifa vya utafiti ambao tunasema ni national research priorities ambavyo viko costec ndio walivitoa hivi lazima chapisho li, li, lifiti humo sije kuwa ni ni, 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 ni chapisho ambalo halina e, uhusiano na vipaumbele vyetu lakini kipengele kingine tulichoangalia mheshimiwa waziri ni iwapo matokeo ya utafiti au hilo andiko husika yanatarajiwa kuwa na mchango wowote katika sayansi na au kutatua changamoto za jamii ya Tanzania ile impact ya ile kazi kwenye maendeleo na maisha yetu. Kipengele kingine ilikuwa kuangalia sasa wasifu wa mwandishi au CV ya kila mwandishi aliyetuma chapisho husika kwa niaba ya wengine kwa sababu alikuwa anawasilisha ni mmoja zoezi ambalo tulilifanya kupitia vyanzo mbalimbali mbali, vya kuaminika tulitumia Google Scholar tulitumia Research Gate na vinginevyo uhakiki huu ulilenga kubaini kama utafiti au andiko husika linashabihiana na eneo au nyanja ya ubobezi ya mwandishi husika kwa mfano tu mfupi wewe unaandika unakutwa huko kwenye cha andiko E, kwenye kazi ya historia au akiolojia lakini wewe ni daktari haina uhusiano kabisa na taaluma yako e, hapo tunakuwa na shida nasema sasa kama tuna tuzo ni kwa ajili ya kukuendeleza wewe kwenye eneo lako mbona umeshacho umeshaondoka kwenye eneo lako kwa hiyo hiyo pia ilitusaidia wakati tunasoma zile e, yale machapisho lakini pia kuthibitisha E, taasisi ya mtumaji chapisho kwa sababu tumesema taasisi e, iwe ni ya umma au binafsi lakini mchango wa mtanzania mshiriki katika chapisho husika kama mko kumi, ishirini wewe mtanzania ni wa kwanza kwenye ile andiko au sio wa kwanza kwa hiyo pia tulikuwa tunaangalia e, hilo hatua inayofuata mheshimiwa waziri ilikuwa sasa ni baada ya kujiridhisha sasa kwamba wale na hao wale 20 tulipofanya huu hakiki hakuna hata mmoja ambaye tulimondoa wote walikidhi kwa hiyo hatua iliyofuata sasa ikawa ni tugawe zile fedha sasa ambazo zilitengwa kwenye budget kwa ajili ya kazi hii kwa hiyo baada ya kujiridhisha e, kwa kina hicho nilichoelezea kulifanyika mgawanyo wa fedha kwa kila chapisho kwa kuzingatia idadi ya waandishi na vigezo vilivyoainishwa katika mwongozo wa tuzo kama ambavyo ulizinduliwa na upo kwenye uvuto wa wizara 
lakini pia kama nilivyosema awali tulitumia e, mwongozo unaotumika na wizara ya utumishi katika ku au uliotolewa na wizara ya utumishi na unatumika na, na hizi taasisi za elimu ya juu katika kupandisha e, wanataaluma wao inaitwa revised harmonized scheme of service for academic staff in public universities and constituent colleges wa mwaka 2022 mtafiti wa kitanzania kulingana na huo mwongozo mtafiti wa kitanzania ambaye alikuwa ni mwandishi kiongozi au first author katika chapisho husika alipata asilimia arobaini ya shilingi milioni hamsini iwapo chapisho husika lilihusisha waandishi wasiozidi watatu kwa hiyo unachukua asilimia arobaini zile stini wanagawana wale wawili waliobaki kwa hiyo watapata 30 30 na mwandishi kiongozi au first author atapata asilimia 30 ya fedha kwa na maana ya milioni hamsini kwa chapisho lililohusisha waandishi wanaozidi watatu ikiwa na maana kwamba yeye atachukua asilimia 30 na zile sabini zinazobaki watagawanya zitagawanywa kwa wale wengine waliobaki kama pengine ni watano ni wasita ni kumi na kadhalika aidha e, waandishi wote waliosalia kwa idadi inayojumuisha wasio wa Tanzania kwa sababu maandiko maandiko mengi haya machache moja au mawili alikuwa na Watanzania pekee lakini sehemu kubwa walifanya kazi kwa kushirikiana na taasisi mbalimbali za nje ya nchi ambalo ni jambo jema sana e, katika mazingira hayo hao waandishi waligawana fedha ile kwa ulinganifu E, kiasi cha fedha e, kile kilichobaki baada ya first author kuchukua asilimia yake 40 au 30 iligawanywa kwa wale wengine wote aidha kwa chapisho ambalo hakuna mtanzania ambaye ni ni, mwa, ni mwandishi kiongozi au first author muhusika atapata kiasi cha fedha baada ya kugawanya zile milioni hamsini kwa idadi ya ya wale waandishi wengine wote bila kujali kama ni mtanzania au la kwenye kugawa tu kwenye kuchukua hela mgawanyo huu ni kwa ni kwa, ni kwa maana ya asilimia 40 kama ni first author asilimia 30 kama ni, ni, ni author ni, ni, ni mwandishi kiongozi lakini wako watatu asilimia 30 kama ni, ni mwandishi kiongozi lakini wako zaidi ya watatu au ulinganifu mnagawana kwa kwa usawa kama hakuna mtanzania ambaye ni kiongozi kwenye hilo chapisho unawachukua wote kama wako 20 20 hamsini gawanywa kwa 20 sasa mtanzania mle atapata kiasi chake baada ya kugawa kwa 20 kile kile kiasi ambacho kinapatikana ndio anastahili ndio 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 nguvu yake ndio juhudi yake kwenye ile kazi na hilo kama nilivyosema tumetumia ule mwongozo ambao upo na unatumika kwenye taasisi zote za vyo vikuu katika ku, ku, kutathmini kazi za wanataaluma ili wapandishwe madaraja na matokeo sasa baada ya kukamilisha hiyo picha gani inajitokeza katika masuala ya fedha baada ya mchakato kukamilika jumla ya machapisho 20 ikiwa na maana ya kumi mkondo wa sayansi asilia na sayansi isabati na kumi kutoka mkondo wa afya na sayansi tiba yamekidhi vigezo vya kupata tuzo kama ndivyo sema awali na ndani ya machapisho haya 20 kuna jumla ya watanzania na saba ambao wamekidhi kupata tuzo hizi ambazo kwa sababu tumetumia vigezo kama vilivyo na mtakumbuka e, e, mheshimiwa waziri katika bajeti yake ya mwaka wa pita wa fedha alisema machapisho yatakayo fikia hivyo vigezo kuna bilioni moja ya, kutu, ya kuchukuliwa lakini kwa zile nyanja mbili ambazo tuli tulizifanyia kazi imetumika milioni tano kwa hiyo mheshimiwa waziri atakapokaribishwa baadaye ata 
soma majina ya hao 47 majina yao na taasisi na kutoka waliokidhi kupata hizo milioni e, waliogawanya ambao hizo milioni mia tano zimegawanywa kwa ajili yao sasa zinabaki milioni nyingine mia tano na mheshimiwa waziri atatu leo katika atakapokaribishwa pia nafahamu e, atazindua dirisha lingine la wata, la, la, la watafiti ambao wale makundi mawili zile nyanja mbili zilizobaki kwenye mwongozo wa tuzo kulikuwa na nyanja nne science ya tiba au afya na science shirikishi na science ya silia na hisabati hizo mbili ambazo ndizo zitagawiwa hela leo lakini kulikuwa na nyingine mbili ambazo hazikuwa zime kusishwa e, katika hii awamu ambazo ni science ya kilimo na wanyama ikiwa na maana ya agricultural and animal sciences lakini nyingine ni engineering and technology hiyo inajumlisha pia na masuala ya tehama kwa hiyo hizi milioni mia tano ambazo zi, zimebaki zitaingia kwa hao lakini ni kwa kipindi kile kile ambacho hao watakao pata tuzo leo walihusishwa ikiwa na maana ni kwa machapisho yote ya hizo nyanja mbili kwenye yaliyotokea kati ya Julai 2022 na mwezi Mei 2023 Mheshimiwa Waziri baada ya ya hayo e, kwenye taarifa yetu tuna mapendekezo ambayo tutayawasilisha kwako kwa ajili ya kuboresha e, mwongozo kwa kipindi kinachokuja nafahamu kwamba tutakuwa na dirisha lingine kwa ajili ya bajeti ya mwaka huu e, 2023-2024 kwa hiyo kuna tuna mapendekezo ya, ya maboresho ya, ya vigezo vile e, na kwa kuhitimisha Mheshimiwa Waziri e, kama nilivyosema katika kuboresha mchakato wa utoaji wa tuzo hizi kwa kipindi kijacho 23 24 na kwenda mbele kamati tunapendekeza kama nilivyosema fanyike maboresho kwenye vigezo kwenye kwenye mwongozo ule na tutumie e, mafunzo ambayo tumepata lessons learned kutoka kwenye huu mchakato kuboresha mchakato mzima kwa siku zijazo na ni tumia fursa hii mheshimiwa waziri kwa niaba ya wanakamati wenzangu e, kutoa shukurani za dhati kwako e, kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, pamoja na management, na management nzima ya wizara kwa kutuamini sisi kama wajumbe wa kamati hii na kutupa jukumu hili zito kabisa lakini muhimu sana katika kuhamasisha ufany, ufanyikaji wa tafiti bora e, hapa Tanzania. Na hili jukumu ulilotupa tunaamini tumelifanya kwa uwezo wetu wote na hiki ambacho utakifanya leo kimezingatia vigezo vyote ambavyo vipo na hivi vigezo sio vya siri viko public viko kwenye uvuti hakuna atakaye sema kuna vitu vimeibuka tu kutoka wapi vikaingia huma hapana yote yapo kwenye miongozo ambayo ipo na ambayo ulishaizindua kwa hiyo ni nakushukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza tumedhamiria tunaboresha elimu yetu